nga ba ang kailangan para sa isang swabing biyahe? Yung tipong ikaw lang at ang karagatan. Tumayo sa tuktok ng bato at mag ala king of the world. Habang tinatanaw, where the sea meets the sky. It's calling me to explore the deep and silent underwater world. And cherish island life. I sees me ahead of us. Pagbigyan ako. Ang provincial island ng Marinduque ay sari-saring bansag. Ilan dito? The heart of the Philippines. Gaya ng claim ng ibang probinsya tulad ng Maspate, Romblon, Iloilo at Mindoro. Sinasabing hugis puso rin ang mapa ng Marinduque. Geodetic center of the Philippines din ito. Dahil dito nakalagay ang marker na sentro ng pamantayan ng geodetic, hydrographic at topographic survey sa Pilipinas. At syempre, Marinduque ang Lenten Mecca of the South. Dahil sa popularidad ng probinsya tuwing mahal na araw, dito kasi pinagdiriwang ang Moriones Festival. Isang makulay na pangdiriwan ang Moriones Festival na higit 150 years ng ginagawa ng mga marindukenyo tuwing mahal na araw. Ang highlight ng Moriones ang pagsasadula ng paghuli kay Longhino na isang Romanong sundalo. Ibinihagi niya ang milagro ni Jesus sa iba pang sundalo, kaya hinuli siya pero makailang ulit din siyang nakatakas. Sa huli, si Longhino ay pinugutan ng ulo. Morion ang tawag sa mga taong nagsusuot ng maskarang may bulaklak at patingkad na damid. Ang maskara, mabusising gawin, kaya inaabot ng isang buwan ng paggawa. Kaya ang mga taga-marinduke, men and women of devotion. Dahil na rin sa kanilang taon ng panata sa pagsasambuhay ng mga pangyayari sa Biblia. Ang panata raw, simbolo ng paghingi ng tawad at biyaya ng mga marindukenyo. Ang mismong probinsya ng marinduke, nabiyayaan hindi lang ng tahimik na pamayanan, kundi pati na rin ng makulay at masaganang kapaligiran. Ngayong gabi mga biyero, yan ang ating pupuntahan. Swabe at kampanting biyahe muna tayo. Ikutin natin ang ilang lugar sa probinsya ng Marinduque. Susunod, layback at throwback feel sa mga century-old houses ng Marinduque. How about chilling under the sea? Plus, savor Marinduque's flavors. See? It's white on the inside. Parang pusit. Sino makatitiis sa overflowing seafood na nakahain sa mesa? Malabura kay na beach in Marinduque, pero wala masyadong tao. Ang klaseng biyahe ito, only in Marinduque. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Isang island province na matatagpuan sa southwestern Tagalog region o Mimaropa ang Marinduque. Ang capital nito ay ang municipality of Buwak. Itulituri itong geodetic center ng Pilipinas kung saan nagbabase ang mga gumagawa ng mapa sa bansa. Minsan ang binansagang most peaceful province ang Marinduque dahil sa low crime rate. Kaya ang pagiging turista nito talaga namang worry-free. Mararating ang Marinduque mula Dalahican Port sa Lucena, papunta ang Balanacan Port sa Mugpog. Tatlong oras ang biyahe sakay ng Roll-On, Roll-Off Ferry, Ororo. May mga ferry schedule mula 6am hanggang alas 8 ng gabi. Yeah, hero tip! Be ready for sudden changes! Minsan, biglang nagbabago ang schedule ng barko depende sa kondisyon ng panahon o kaya sa dami ng mga pasahero. Kung grupo kayong babiyahe, advisable na magdala ng sariling sasakyan na pwedeng maisakay sa roro. 
ayos. So, medyo nagre-relax mga tao dito. Bakit? Well, dahil at least may air-conditioned room dito sa loob ng Roro. Um, we have the option also to watch movies. No sweat. Parang nasa living room ka lang sa bahay, di ba? Kung ayaw niyong magstay sa loob ng kotse, pwede kayong magstay sa loob ng air-conditioned room. Or, kung gusto talaga ng fresh air, fresh sea air, pwede kayo dito sa pinaka-top deck. Relaxing din. At least, pwede ka rin umupo. May mga ibang roro na pwede kang humiga. Pero this specific roro, marami kang pwede upuan. Kung maulta ka at wala masyadong tao, dikit-dikit mo yung upuan at punk, pwede kang humiga. Hindi niyo mamamalayan ang biyahe dahil pwedeng mag-relax while feeling the sea breeze. Magmuni-muni. O para sa mga millennials, mag-Instagram stories. Basta ako, sa van pipuesto. <laughs> Pagdating sa Dalaika Board, makikita ang view deck kung saan naroon din ang imahe ng kanilang patron, ang ina ng biglang awa. Araw-araw, karamihan ay private cars at mga truck na may lamang goods ang ibinabiyahe mula Lucena hanggang Marinduque and vice versa. Ito rin ang pangunahing transportasyon ng mga Marindukenyo para makarating sa Maynila at mga karating probinsya. Kung kayo'y solo traveler, pwede sumakay sa mga jeep patungong buwak sa halagang 60 pesos. century-old at oldest standing structure na Buwak Cathedral, minsan nang naging taguan ng mga marindukenyo noong sinubukang sakupin ng mga pirata ang kanilang bayan. Pakay kasi nila na kumuha ng mga Pilipino upang maging alipin na ibibenta sa ibang lahi. Ang simbahan, nagsilbing fortress laban sa mga mananakop doon. Dito rin daw nasaksihan ang pagmimilagro ng birhen ng biglang awa nang minsang makapasok ang mga pirata. Isang imahe ng babae umuno ang sumulpot sa simbahan at nagtaboy sa mga bandido. Sari-sari nga ang mga pwedeng pasyalan, mapaibabaw man ang lupa o ilalim ng karagatan. Sa barangay Yook, Buena Vista, Marinduque namin sisimulan ang jump off para sa aming dive. Best time to dive? Between 6 to 9 in the morning para kalmado ang dagat. Ang katubigan ng Marinduque ay bahagi ng Verde Passage na tinuturing na center of the center of marine biodiversity in the world. Kaya it's a treat para sa divers, pro man or amateurs. Alim, tatambad sa inyo ang coral wall? At ilang school of fish? Nadan din ang sea cucumber. And more fishies. No two dives are really the same. Exciting at hindi mo alam what lies beneath the waters. And dahil itong first dive ko sa Buena Vista, well, this one is for the boats. We had like a 35 minute dive. Maybe? Yeah. Something like that. Uh, Umabot kami sa 120. Probably 120 feet. When we went down, medyo nagiging murky na yung tubig. Uh, and uh, we saw 
a sea snake. A sea snake, yeah. Sea snake. We saw a small, a small sea snake. Uh, but yeah, I think it was a fun and successful dive. Uh, of course, we wanted to see more, but that's that's the thing about scuba diving. We don't know It's not like, oh yeah, automatic, certified, uh, no, uh, guaranteed. We can see the fish. So that's the beauty of diving. How more laid back can you get after a dive? Try munching on Marinduque's native kakanin. Saan pa nga ba dapat pumunta para bumili ng native kakanin? Eh di sa palengke! Ang kanilang panganan o fried arrow root fingers, 15 pesos lang isang balot. Kaya isa ito sa paborito merienda ng mga maridukenyo eh. Nandito po ang mga special na bibingka. May mga puto pao, empanada, buko pay. Para sa mga budget conscious biyaheros, perfect ang kakanin dahil mabigat sa chan. Pero maganda bulsa. Pero hindi pa tayo titigil dyan, mga biyahero. From Balanacan Port, may one and a half hour land travel para marating ang Nuyabod Pier, Santa Cruz, Marinduque. magiging jump-off point papuntang Maniwaya Island. Ang boat ride mula sa pier, aabot ng isang oras. Lakad lang tayo mga biyero. My appetite will be my compass. Papunta sa isang gastronomical adventure. Happy tummy na sa umatikabong seafood fiesta sa isla ng Maniwaya. Not one, not two, not three, but almost 20 kinds of seafood delicacies. It's Tululaway time! Okay, so nandito tayo sa Maniwaya Island kung saan, as usual, as expected, ang uh, pagkain na offer nila. Maswerte tayo ay samot sa aling seafood. Meron tayong uh, different types of fishes. Meron tayong uh, sea crabs. Meron tayong mangrove, mangrove crabs. Pusit, lato, uh, suman, mamaya yan. Different types of clams. Pero talaga yung feel na hindi pa natin na feature ng maraming beses ay ang tinatawag nilang manhik. Sila ay galing planetang Mars. Sila ay uh, kakaiba yung tsura. Uh, meron po silang... Uh, actually, hindi ko alam na meron silang shell. Naalala ko kasi ito yung creepy crawlers na dumidikit sa, sa bato. Na pwede mo naman hawakan. Hindi naman siya harmful ang pagkakalam ko. Um, but... Uh, yeah. But uh, apparently, ang manhik, sinasabi nila ay abalone. Or abalone. Uh, very chewy siya. Alam ko, pumunta ako sa Hong Kong eh, kapag uh, sa mga Chinese restaurants, medyo mahal to. At minsan, umabot ng sobrang laki. Na first time ko siya kakainin, actually. Lasang pusit. Lahat naman nasa ang pusit eh. Di ba? Parang lahat ng gagaling sa, sa shell. Para sa akin, lasa ang pusit. But yung texture, I mean, hindi lasa ang pusit, but yung texture niya, ganun. Medyo may konting laban, chewy. Siguro it really depends how you cook it. But, uh, interesting. After seafood fiesta, suma naman for dessert. Friendly reminder lang po, kapag naharap sa matinding kainan gaya nito, <laughs> hinay-hinay lang sa pagsubo. Hashtag busog! Or should I say, hashtag busog! To burn your excess calories, maglakad-lakad sa isa sa mga pinakamagandang beach sa Marinduque. 
ay hahantulan na raw ito sa Boracay. Dito, pwedeng magtampisaw! Swimming! Pagnamnamin ang ganda ng beach, lalo pat hindi matao. May overnight at day tour rates dito. Be with your friends, family, at kahit mag-isa lang kayo. Ang mahalaga, makapag-relax. Baguio Fields? Nasa Marindukoy pa rin tayo mga biyahero. Dito sa Sibuyao Strawberry Farm, Barangay Torijos, na tatlong oras mula sa buwak, tumutubo ang low temperature bearing fruits kaya ng strawberries. Kaka-harvest lang ng mga pananim ng bumisita kami. Pero year-round daw ang pagtubo ng strawberries at within 45 days ang harvest period. Meron din silang mini rice terraces. This province is full of surprises. Marinduk is known for its low-key way of life. Walang malalaki o grand hotels, kaya ang laid-back feel hindi nawawala. And what better way to get the total experience than to check in sa comfortable inns? This is it. Deal breaker. Fourth floor. No elevator, but it's okay. You need the exercise. Two months pa lang sila in operations. This is the newest inn, motel, hotel. Ako na accommodations dito sa Marinduque. At first time lang ako papasok. Mali mo, surprise sa akin ang asawa ko. Surprise! Ganyan! Pero birthday ko malamit lang. Ah, ha? Kitam? Pang isang tao lang yan. Pero ang laki. Mahaba. It's deep! Look at that! It's clean. At ako'y magdudumi. Pasok! Two... Queen size beds? Look, queen size? Yeah, it looks like queen size. Flat screen TV, air conditioned room, dalawang. Man, what do you call this? Really nice. Uh, sofa. Sofa? Mirror. Surprise! Cabinet. Free instant coffee. Balcony. Overlooking. Houses. Good night, Marinduque. Drive it, So, CR. Nice. So, talaga pag uh, bago yung hotel na. No? Love it. Susunod, be one with nature sa Marinduque. May hot spring, my falls. Bang my balls? Siyempre, may mga be a hero. Sir, sa tingin nyo, bakit importante na pinapangalagaan nyo yung lugar nyo at kumukuha ko yung nabasura? Magandang pag-insda pag lumalinis ang ano, mga sa tatagan. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Bukod sa mayamang marine biodiversity, hitik din sa kagubatan at kabundukan ang Marinduque, isang atraksyon na makikita sa paanan ng inactive volcano na Mount Malindig, ang Malbog Hot Spring. Pinaniniwala ang may therapeutic at natural healing components ang white sulfur deposit sa hot spring. There's no uh, medically proven na talaga nakakalis. But based according dun sa mga naliligo, we receive some information na they healed. Ganda po siya sa skin. At pag meron ka pong halimbawa mga allergies, kaya karaniwan po na naliligo dito gano'n. Maganda po yung tubig sa kalit. Pwede rin po sa mukha. Para sa halaga 25 pesos po, sulit na sulit ang paglikod dito sa Malbog Hot Spring. Pwedeng mag-book na accommodation dito mismo. 
Mula buwak, mararating ang Malbog Hot Spring sa Buena Vista sa loob ng isa't kalahating oras. Dalawa sa mga hot spring dito ay pwedeng paliguan. Habang ang isa, sobrang taas ng sulfur content, kaya hindi pwedeng maligo rito. Pero para sa dalawa pang hot spring, panalo! Lalo pa at nagula na. Perfect time to dip and get some warmth. Isa pang natural attraction sa Malinduque, ang Paadjao Falls na mararating mula buwak sa loob ng dalawang oras. Sa 10 pisong entrance fee, one to sawa na kayo sa pagbababad. We are now at uh, Pajao Falls. Uh, it is located at Barangay Bukbok, Mugpog, Marinduque. About 2 kilometers from the National Road and a 10-minute trek going to the falls area. The falls is a cascading type falls and the uh, pool below is about 15 to 18 feet deep. Ngayong Tagulan, malakas ang buhos ng tubig. Now is the best time to go, Bieros. Adventures kayo, pwedeng umakyat at tumalon mula itaas ng falls. Sigurduhin lang na marunong kayo yung mungoy dahil malalim ang babak sa kanyo, mga biyero. Maging responsable rin sa inyong kalat, clean as you go, and be a be a hero in your own way. Kung na-fall na kayo sa Pajao at nagpaiit na rin sa Malbog Hot Spring, na bakit di subukan mag-caving? Ang Bagumbungan Cave po ay matatagpuan dito sa uh, Barangay San Isidro, uh, Santa Cruz, Marinduque. Makikita po sa Bagumbungan Cave ang mga magagandang formation. Ito po ay isang underground river. 150 pesos ang bayad para sa tour fee ng kweba hanggang sa falls. Para sa mga biyahero na gustong karirin ng kweba at tapusin hanggang dulo, may dagdag na 150 pesos sa inyong tour fee. Kasama na rito ang rental na helmet, headlights at guide fee. Sa loob ng halos dalawang kilometrong haba ng kweba, makikita ang iba't ibang rock formation. Nabuo ito for hundreds of years. At kitap-kita pa kung paano pumapatak ang mga bago o pausbong na formations. May mga maladyamante pa at kumikinang pag natamaan ng ilaw. Number one rule, bawal hawakan ng mga to. Nalilipat daw kasi ang body heat sa bato at natitigat ang natural cycle sa pagbuo ng mga to. Use your imagination, Vieros. Pagpasok sa kweba, siguraduhin handa kayong mabasa dahil may oras na lulusong kayo sa hanggang dibdib na tubig. Ayan din ang jacuzzi sa lakas ng agos ng tubig para ka na rin minamasahe. Oh, lamig! Mga biyero, hindi biro ang mga aakyatan at susuotan sa loob. May makikipot at matatarik at may oras na kailangan humawak sa lubid. O sumuot sa butas na may lumalagaslas na tubig. Extra challenge! Patapos ang isang oras na pagsuot, pag-akyat at pagliyad sa wakas. Ang much-awaited at relaxing reward, ang malakas na agos ng falls. Enjoy na enjoy ang BND crew at producer ah. Good job guys! Bitin ba sa adventure? Dito sa isang resort sa barangay Palo Maria, nakalahating oras lang mula sa buwak, wala nang akyataan. All you gotta do is ride and shout and have fun! Hindi may enjoy ng mga bihero mga water activities kung hindi maganda ang dagat ng Marinduque. Kaya matindi ang pagpapahalaga ng mga taga Marinduque sa kanilang kapaligiran. Sa Barangay Oak, sa Buena Vista, isang grupo ng mga isda at magsasaka ang voluntaryong nagbabantay at naglilinis sa kanilang marine protected area. Meron ho kayong ginagawa para pangalagaan yung lugar nyo. Eh. Ano pong ginagawa nyo? Ba't, bakit nyo po una, uno muna, bakit nyo po naisipan gawin yun? Eh, kasi po, ito po ay ano ng barangay ordinance mm. sa paglilinis po lang ng paglilinis dito sa area na ito. 
kami tuwing uh, katapusan ng buwan, Sabado ng araw ay laging naglilinis dito mm -hmm. para pumalis yung mga basurang mm -hmm. nang gagaling sa ibang barangay. Mm -hmm. Ay yung minsan pag malakas ang agos, nadadala dito sa lugar na ito. Mm -hmm. Kaya ito po ay laging namin nililinis. Kapag pumupunta yeah. rin kayo sa, sa laot, meron, meron din mga basura na nakikita kayo doon? Mga mineral, yung mga lagayan ng okay. sa so, so, tingin nyo, bakit importante na pinapangalagaan nyo yung lugar nyo at nag, nag, kumukuha ko yung basura, naglilinis? Dapat talaga malinis yung lugar namin para malayo sa yung para kumbaga maganda yung kapaligiran. Maganda ang pag, pag malinis ang ano, mga sa tagat. Mm -hmm. barangay yung po ay merong uh, barangay ordinance para protectionan ang aming uh, marine protected area. Every uh, last Saturday of the month meron kaming uh, clean up drive na ginagawa. Tapos ang aming mga fishermen at saka ang community ay sama-sama uh, at magkakatulong at magkatuwang dito sa pangangalaga ng marine protected area namin. The second generation kasi ang purpose namin para yung aming pangisdaan dito ay patuloy na mapangalagaan at maparami pa. So voluntary lahat ng ginagawa namin dito for the sake of uh, environment protection kasi mahal namin yung kalikasan. Taong 2014 nang itiklarang Marine Protected Area ang Fish Sanctuary sa Barangay Yook. Nagsama-sama ang mga magsasaka at mangingisda sa paglilinis at pagpupulot ng mga kalat, lalo na ng mga plastik. Regular din silang nagpapatrol sa laot at tinitiyak nilang walang ibang lumalabag na mangingisda sa Fish Sanctuary. Ang mga pasaway, may parusang 2-day community service o multang 500 pesos. Wala man silang nakukuhang bayad mula rito, babalik naman daw sa kanila ang benepisyo balang araw. Dahil sa collective efforts ng komunidad at ng mga magsaka at pangingisda, unti-unti nang sumigla ang karagatan. Pakikinabangan na rin ng mga mangingisda ang Fish Sanctuary. Pwede silang maghuli, basta hindi gagamit ang malalaking lambat at dinamita. Saludo kami sa inyo, Be uh, Heroes! Ang century-old houses na pagmamayari ng mga makapangyarihang pamilya noon, maayos pa rin ngayon. Sa buwak, kabi-kabila ang mga heritage house. Kung feeling mo tuloy, nag-time travel ka. Dito ba rin makikita kung gaano kasimple ang pamumuhay ng mga taga dito? Malayo sa ingay ng mga naglalaki ang gusali, pabrika at malls. Tuloy, kapag naglalakad ka sa kanto, one with the locals ang pahirandam. Sabi nga eh, travel like a local, di ba? You can get around via the primary mode of transportation, ang tricycle. Marami pong pasyalan na matatagpuan dito sa amin sa Marinduque at inangyayahan ko po ang mga kababayan natin na makisalamuha dito sa amin. Huwag na huwag kalimutang subukan ang must-eat sa Marinduque na traditional nilang putahe. Ito ang kari-kari. Sounds like kari-kari, pero the taste, closer to dinuguan. Isang traditional na putahe ng Marinduque na nanggaling sa lamang loob ng baboy na sinasangkapan pa ng sukan ng tuba and dugo ng baboy. Bale, natutunan ko siyang lutuin is sa mga ninuno pa namin na hanggang ngayon eh, talagang patok na patok pa rin sa Marinduque. Pagkagisa ng bawang at sibuyas, isinasama ang giniling ng laman na baboy. Ang mapapalasa at magbibigay ng sipa ng asin ang sukang tuba. Pagkakulo ng suka, dinadagdag ang dugo ng baboy. And for an added kick, may paandad din silang silid. Ang kari-kari, pwedeng orderin sa isa sa pinakamatandang restaurant sa Marinduque. Kitang-kita pa rin sa mga muebles ang ilang kagamitan kung gaano nakatagal ang ancestral house turned restaurant ito. So how, how old is the place? Ah, uh, mga 100 years na. 100 years oh, more than 100, I think. Mm. And then, it 
was a house before be- before yes. becoming a restaurant. Uh, uh, the former owner, actually, yung name ng restaurant uh, was named after the owner of the house, mm-hmm. Don Emilio Lardi Sabal. Okay. Can you just like show me around? Um, this one is an old instrument. It's actually made of upo, yung gulay upo. na upo. Talagang old old na. I think this is already uh, 70 or 80 years old. So kahit na may basag na siya, uh, we kept it. Okay. Oo, tinago talaga namin. Does it still clean? No, not anymore. No, not anymore. Kasi nga, ano na, Basag damaged right? na siya. This is uh, the old escritorio uh, for writing letters. Yung mga ninuno nila, dyan sila nagsusulat ng mga writing sila. So it's like a desk? Yeah, yeah it's yeah, a yeah, desk. No. Actually, you can open it. You can open it. Oo, pwede buksan. Pwede yung mga letters dito. Nice. Pwede yung secret compartment dyan. May mga secret compartment. Ooh, oh. Pero hindi ko alam, baka may mga dito pa. <laughs> so good evening mga biyero. Nagbabalik tayo ngayon dito sa kusina sa plaza. This is our second time here sa Marinduque. And it's our second time to feature this restaurant. It's an old house. Dito sa aking kaliwa ay plaza. Kaya kusina sa plaza. And they serve really authentic Marinduque uh, type of food. Very uh, heritage style of cooking. Crispy pata. Apparently, matagal na yun. Uh, you have your adobo sa dilaw. Adobo na may turmeric. Uh, meron tayong... Na-feature pala natin to apparently a few years back, pero I forgot. It's called ulang-ulang. It's a type of soup. It's an appetizer. Um, ano siya eh? Uh, buko strips and uh, shrimp strips. Kaya tinawag siya ulang-ulang dahil it's a type of freshwater shrimp na usually hinahalo dito, but it's scarce now. So, ang hinalo dito ay a different type of shrimp. Anyway, when you taste it, meron siyang asing. Bakit? Dahil kasama sa ingredient ng ulang-ulang soup ay calamansi. But it's very hearty. Maasam siya pang pagana. Pang pagana ng kain. Now, bukod dyan, ito ay very interesting. Ito itawag nila eh. Kare-kare. Uh, marinduke. Hindi siya kare-kare. Para siyang more like dinuguan. Uh, pork stew with blood. Yan. Ito naman, from the looks of it, it's... It looks like lying. I think it is. But ang tawag nila dito ay pinaso. Na gabi. Uh, bakit pinaso? Dahil back in the day, ginagawa nila, after they slow cook itong dish na to, nila, nililipat nila sa paso to preserve. So pretty much everything is authentic Marinduque style of cooking. And it's just plain old and good old Filipino food, which I love. Filipino food means rice. Walk on water? What sorcery is this? Ayong feeling king of the world sa isang secret lagoon. All that's ating pagbabalik, biyaheros. Ano, sama ka sa biyay ko? Ano, sama ka sa biyay ko? Bukod sa mga winner na tanawin, hindi rin magpapahuli ang mga local products ng Marindukenos. Isa na riyan, ang uraro. Kapag galing raw ng Marinduque, kasalanang mortal kung hindi ka makapag-uwi ng arrowroot cookies. Pero nakatikim na ba kayo ng organic uraro? Ang organic arrowroot cookies ay hindi lang hindi lang sugar free, ito ay no added pre- preservatives or chemicals na hindi hazardous. Kaya yung ganito kalaki, mabibili niya po ng 125 pesos. At pwede rin po mabili sa mga pasalubong center. 
hindi lang yan ang organic dahil isa pang ibinibida ng Marinduque ang wellness tourism. Dito, tinuturoan ng mga health worker ng mga barangay kung paano maghanda ng mga prutas at gulay na organic. Kasama sa workshop ang presentasyon ng mga organic na pagkain, pati ang tungkol sa nutritional benefits sa mga to. The guests would be living a healthy lifestyle, a, li a healthy vacation, and us will be serving you the way Marinduque would be serving guests in terms of uh, healthy food and at the same time healthy environment. Ang mga natutunan ng mga health workers sa kanilang workshop, pwede nilang dalhin sa kanilang komunidad. Sa ganitong paraan, hindi lang turismo ang sasagana, kundi pati na rin ang kalusugan ng mga turista. Good job! Or should I say, good eats, viajeros! Don't panic, it's organic. Don't be toxic, it's exotic. Time for some kabahab. Be a heroes. Deep fried, crispy fried chicken. Yan yung sinasabi nyo sa mga bata. Kasi hindi nila alam na ito ay palaka. Palakang bukid, to be exact. You know, para sa mga chikiting or mga millennials na hindi pa pa nakakasubok ng uh, palakang bukid, It tastes like chicken. Everything tastes like chicken. Kapag galing sa dagat, everything tastes like squid. Take it from me. Okay. So this one... <coughs> Maski yung SP namin na si Jack na takot at takot sa palaka. Kakainin to. Dahil pag natikman nyo... Lasang fried chicken. Nothing fried variation. Yung isang titikman natin ay hindi pa natin titikman. Ay, tanda. Pareho lang din. Pero parang uh, naglagay yata sila ng uh, dilaw na ginger or uh, turmeric. That's what they call it. Yes, it's a healthier kind. Pero parang may ano eh. May ano rin. Uy. Mm. May isang gusto natin yung deep fried na lasa. Pero kung minsan gusto natin yung may aftertaste na ginger, curry, and I think this is the healthier version, but hey. Kahit ano dito, sarap papakin, sarap kainin, with or without rice, with or without beer. But by the sea. Parang natin maglakad sa tubig. Just kidding. Ito ang Palad Sand Bar sa barangay Santa Cruz, Maniwaya na may habang halos 15 meters. Best time to go here is between 5 to 6 p.m. during low tide. tagulan ngayon, ang naabutan lang namin dito ay eh, mga locals. Imbis na sa bar sila tumambay, sa sandbar ang ganalang sunset session. Oh ha? This is the life, Biajeros! Para sa aking huling destinasyon. Kalahating oras na boat ride mula sa Palad Sandbar, mabubunyag na ang sikreto ng ilang mga nakabisita na dito sa Marinduque. Ang tawag dito, sunong ba to? Rock formation. Obvious naman kung bakit, di ba? Pwede rin maglakad sa gilid ng batuhan. So, usually mga turista, nagsa-stop over dito sa tinatawag nilang sunong bato. Why? Well, now it's low tide, so wala masyado kang makikitang tubig. But apparently, ito ay isang mini lagoon. 
So kung saan ako ng apa ngayon, it's filled with seawater, until dyan, at mga tao nagsiswimming dito. So, pagbuti kayo dito, dapat high tide. Cool. At kung may drone kayo, pwede kayo tumaas sa bato at magmuni-muni. This is how we chill sa BND. Kapag high tide, dry dipping in the secret lagoon. Talaga namang mas mayaman ang karanasan kapag nakakakilala ka ng mga taong may malasakit at advokasiyang positibo. Sa siksik pero laid-back experience dito, Marinduque is really the perfect place to chill and relax. Hanggang sa muli, Marinduque! This is a 1920 house. You can also sit on the oh. rocking chair with your view of Mayon right there. Pretty cool. Ano, sama ka sa biyay ko?